রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এটা বান্দার হক ও বটে একটা চমৎকার হাদিস রয়েছে বুখারী এবং মুসলিমে মুয়াজ বিন জাবল তিনি বলেন কুনতু রাদিফান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা হিমারিল ফাকালা লিয়া মুয়াজ আতাদরি মাহাব্বুল্লাহ আলাল ইবাদি ওয়া হাক্কুল ইবাদি আলা আল্লাহ কালু আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলা কালা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলা কালা হাক্কুল্লাহ আলাল ইবাদি আইয়া আবুদুহু ওয়া লা ইউশরিকু বিহি শাইয়া ওয়া হাক্কুল ইবাদি আলা আল্লাহ আইয়ু আল্লাহ ইউয়াযিবুহু আল্লাহ ইউয়াযিবুহু কালা কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ আফালা উবাশশিরুন নাস কালা লা তুবাশশিরুহুম ফা ইন্নাহুম ইয়াত্তাকিলু তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে থাকবে ইলা আখিরিল হাদিস এই পুত্র হাদিসটি রয়েছে এটা বুখারী এবং মুসলিমে রয়েছে কিতাব উত তাওহিদের আপনি হাদিসটি পেয়ে যাবেন মুয়াজ বিন জাবল বলেন আমি কোন এক সময় রাসূল সাল্লামের একটা গাধার পেছনে ছিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাথে একটা গাধার পেছনে ছিলাম রাসূল আমাকে বললেন হে মুয়াজ তুমি কি জানো আল্লাহর হক কি বান্দার উপরে আর বান্দারই হক কি আল্লাহর উপরে তখন তিনি বলেন আল্লাহ এবং রাসূলই তা ভালো জানে তিনি বলেন আল্লাহর হক হলো এই জমিনে বান্দা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক করবে না শরিক স্থাপন করবে না যদি বান্দাই হক পুরা করে দিতে পারে তাহলে বান্দারও একটা হক রয়েছে আল্লাহর কাছে সেটা কি আল্লাহ আজিব কোনো বান্দা যদি আল্লাহর সাথে শিরিক না করে আল্লাহর ইবাদত করে দুটা জিনিস আমাদের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে এমন যারা আমরা আহলে সুন্নওয়াল জামা দামি করি যে আমরা শিরিক করি না কিন্তু আমাদের ইবাদত নাই আমরা ইবাদতও করি না এভাবে নাজাত পাওয়া যাবে না শুধু শিরিক থেকে মুক্ত থাকলে নাজাত পাওয়া যাবে না আপনার বন্দি গিয়েও থাকবে থাকতে হবে বরং যদি আপনি ওই পুতুল পূজার শিরিক হয়তো করেন না কিন্তু আপনার নাফসের শিরিক আপনি করছেন আল্লাহর উপতিয়াত যেটা ওটাকে আপনি মানতে পারেননি আপনার মধ্যে অহংকার রয়েছে না অহংকার মুক্ত হতে হবে সেটা কিভাবে আপনি শিরিক করবেন না কিন্তু আল্লাহর ইবাদত করবেন ভাষাটা কি যে আইয়া আবুদু তারই ইবাদত করবে সে ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে এই কথাটাই রয়েছে যে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সাথে শিরিক করবে না এটা হচ্ছে ইসলামের পিলার ইবাদত করতে হবে এবং ইবাদত করতে হবে এটাই হচ্ছে সিরাত আল মুস্তাকিল আপনি বেদাত মুক্ত আছেন আপনি শিরিক মুক্ত আছেন তারপর আপনি যদি দাবি করেন যে আমি তাওহিদের উপরে আছে এটা আপনার ভুল ধারণা আপনি যদি বলেন আমি সিরাত আল মুস্তাকিম হকের পথে আছি এটা আপনার ভ্রম মাত্র কারণ আল্লাহ সামানা হুয়া তালা বলছেন সিরাত আল মুস্তাকিমের উপরে তারাই আছে যারা শিরিক মুক্ত এবং ইবাদত করে কারণ আল্লাহ কি বলেছেন কোরআনে প্রত্যেকটা নবী বিশেষ করে রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং ঈসা আলাই ইসলাম আপনি কোরআনের দুইটা এতে পাবেন সোরা আলিম রানে পাবেন সোরা মরিয়ামে পাবেন তিনি বলছেন এন আল্লাহ রব্বি ও রব্বুফাহ আল্লাহ হচ্ছেন আমার এবং তোমাদের রব তারই ইবাদত করো ফা বুধু হো তারপর বলা হয়েছে হাজা সিরাত আল মুস্তাকিম এই ইবাদত করাটা হচ্ছে সিরাত আল মুস্তাকিম সোরা তো হাত আল্লাহ সোবানাহ এই কথা বলছে বা ইয়া সিনে আছে আল্লাহ বলছেন ওয়ানে বধুনি হাজা সিরাত আল মুস্তাকিম আমার ইবাদত করো এটাই হচ্ছে সরল সোজা পথ আর যেই ব্যক্তি সিরাত আল মুস্তাকিমের উপরে আছেন তার মানে সেই ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছতে পারবে তাহলে সিরাত আল মুস্তাকিমের উপরে কে আছে যেই ব্যক্তি শিরিক মুক্ত এবং ইবাদত করে আপনি শিরিকও করেন না সালাতো আদায় করেন না তার মানে আপনি সিরাত আল মুস্তাকিমের উপরে নাই আপনার একটা মিসিং আছে তো আল্লাহ সোবানা হওয়া তালার হক হচ্ছে আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক স্থাপন করবেন না শরিক স্থাপন করবেন না যদি এটা আপনি করেন তাহলে আপনার হক কি আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা বলছেন আল্লাহ আজি বহু আল্লাহ কখনই তাকে শাস্তি দেবে না এটা হচ্ছে আপনার হক তার মানে যেই ব্যক্তি তাওহিদকে প্রতিষ্ঠিত করছেন ইবাদত করছেন তাহলে আপনার হক হচ্ছে আল্লাহ আপনাকে শাস্তি দেবে না এ ওয়াদ আল্লাহ আপনার কাছে করেছে